ജയ്ഷെ ക്യാമ്പുകൾ തകർത്ത അതേ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മോദി ഇസ്ലാലുമായി കൈ കൊടുത്തു എന്തായാലും ഭീകരരെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ മോദി രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ആദ്യ ആയുധ കരാറാണിത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് വീര്യം കൂടിയ നൂറ് സ്പൈസ് ബോംബുകളാണ് വാങ്ങുന്നത് മുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന കരാർ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വാങ്ങുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ വ്യോമസേന ഉപയോഗിച്ച സ്പൈസ് ബോംബുകളായിരുന്നു ഇവ ഏറെക്കാലം അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഇസ്രാലുമായി ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ശക്തമാകാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടം തുടക്കമിട്ട ബന്ധം ബി ജെ പി സർക്കാർ വന്നതോടെ കൂടുതൽ ദൃഢമായി മോദി ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം സ്പൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ബോംബുകളുടെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക ശത്രുക്കളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നശിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് സ്പൈസ് ബോംബുകൾ ശത്രുക്കളുടെ കെട്ടിടങ്ങളും ബങ്കറുകളും തകർക്കാൻ ഈ ബോംബുകൾക്ക് സാധിക്കും ഈ ബോംബാണ് ബലാക്കോട്ടിൽ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉപയോഗിച്ചത് വ്യോമസേനയുടെ മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണ് സ്പൈസ് ടു തൗസൻഡ് ബോംബുകൾ ബലാക്കോട്ടിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് അടിയന്തര ആവശ്യത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് കരാർ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ആയുധങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ ആണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ബലാക്കോട്ടിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ വേളയിൽ കെട്ടിടങ്ങളിലെ മേൽക്കൂരയാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത് കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീര്യം കൂടിയ കണത്തിൽപ്പെട്ട സ്പൈസ് ബോംബുകൾ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത് ബലാക്കോളിലെ ശത്രു സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്താൻ വ്യോമസേന തീരുമാനിച്ചത് സാധാരണ വ്യോമസേനയെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നത് മാർച്ച് എയ്റ്റി ഫോർ ഫോർ മുനകളുള്ള ബോംബുകളാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് കെട്ടിടങ്ങളും ബങ്കറുകളും തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ബോംബുകൾ ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ തീരുമാനം ബോംബുകൾ ഇന്ത്യക്ക് ഉടൻ കൈമാറുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ വരെ ശത്രു സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ആസൂത്രണം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് സ്പൈസ് ടു ശത്രു സാന്നിധ്യം ആയുധത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി വഴി തിരിച്ചറിയും യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ പാതയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങളും വരുത്തും തുടർന്നായിരിക്കും ബോംബ് വർഷം ന്യൂസ് ഡെസ്